വെൽക്കം ടു ന്യൂസിലാൻഡ് മല്ലു ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ മല്ലു ആവാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്നി എന്ന് സിഡ്നിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സിഡ്നി എന്ന് ഓപ്പറ ഹൗസും പിന്നെ എവിടെ പോകുന്നത് ഇന്ന് കോപ്പോൺ ഓപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതിൽ കറങ്ങാൻ പോവാണ് ടൗൺ മുഴുവൻ കറങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്യാം ആ ന്യൂസിലാൻഡിലെ പോലെ അല്ല ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഓക്ലാൻഡിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ മുഴുവനും തന്നെ എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനുകളാണ് കേട്ടോ കാറുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓടിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താണ് സിഡ്നി ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കണ്ടില്ലേ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിൽഡിങ്ങാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറേ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്ങുകളും കാണാം അവിടെ ഡ്രസ്സുണ്ടല്ലേ അടിപൊളി ആ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇതിൽ കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും കേട്ടോ ന്യൂ ഓസ്ട്രേലിയ മുഴുവൻ കാണാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം കയറുകയല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഓ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഓഫീസിൻ്റെ ബസ്സിൻ്റെ പൊളി കയറുകയാണ് പൊളി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും കയറിക്കോ സിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇവിടെ മുഴുവൻ എന്തൊക്കെയാണ് ടൗണിനെ പറ്റി മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കുത്തിയാൽ മതി അവിടെ കുത്തിയേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഹെഡ്ഫോൺ കൊടുത്തേക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരാൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇട്ട് തരാം അടിപൊളിയല്ലേ ഓ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ തണുപ്പുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് ഇതാ അടുത്ത അടുത്ത അതാ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ മുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഈ റൈഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ആണ് സർക്കിൾ ചെയ്ത് എത്താൻ എത്തുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പോവുക അതിനുശേഷം ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇറങ്ങുക അതിനുശേഷം അവിടെ കുറച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെയും ബസ്സിൽ തന്നെ കയറുക പിന്നെയും വന്ന് കറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ പരിപാടി ഇത് ശരിക്കും വൃത്താണ് കേട്ടോ പരിപാടി ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഓരോ വഴികളിലൂടെ മുഴുവൻ ടൗണിൽ കൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നോക്കിയേ ഏതാണ്ട് സിഡ്നി ടൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഈ സിഡ്നിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ക്രൈമ് ക്രിമിനൽസിനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്രിമിനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ക്രിമിനൽസ് എന്നാണ് കേട്ടോ അത് ലണ്ടനിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കിടത്തി വിടുമായിരുന്നു അത് ക്രിമിനൽസിൻ്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു സിഡ്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജയിലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജയിലിലൊക്കെ കിടത്താനൊക്കെയാണ് സിഡ്നി അങ്ങനെയാണ് വന്നത് പിന്നെയാണ് വലിയൊരു ടൗണിലേക്ക് മാറിയെന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ ഈ ബിൽഡിങ് നോക്ക് ബ്രോ എൻ്റെ അമ്മേ ഇത് ഹാമിൽട്ടൺ ന്യൂസിലാൻഡൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടൗൺ ആട്ടത് ഇവിടെ പലയിടത്തും തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനും പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നോയ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഓപ്പർ ഹൗസിൻ്റെ പിന്നെ ഏതാ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പോവാം കേട്ടോ ഓ വെരി ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ അവിടെ മുഴുവൻ കാണുന്നത് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാണുന്ന സംഭവം കേട്ടോ ആ കാണുന്ന സംഭവം ഇവിടുത്തെ ടവർ ആയി എന്നാണ് കേട്ടോ സിഡ്നി ടവർ ആയി എന്നാണ് കണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡിന്നറും പരിപാടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡിനേക്കാളും ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ബിഗ് ബ്രാൻഡുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെ ചീപ്പാന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഏ എനിക്ക് ബ്രാൻഡുകളോട് എനിക്ക് എനിക്ക് ചെറിയ താല്പര്യമുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് ഇവിടെ ചീപ്പാണെങ്കിൽ മേടിക്കണം എന്നുണ്ട് മേടിക്കല്ലേ സാറാ ഓക്കെ ഈ കാണിക്ക കാണുന്ന ഷനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറോ എന്താണ് ഡിയോ ഡിയോ ഓൾസോ ഫേമസ് വൺ എക്സ്പെൻസീവ് വൺ വാലന്റീനോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എക്സ്പെൻസീവ് അതോ ഇതൊന്നും തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇല്ലേ ആ ഓക്ലാൻഡിൽ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കൂടെ ഇത് ഓൾഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ടൗൺ ആണ
ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയം ആട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പാക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മുകളിൽ സീറ്റുകളൊക്കെ എംറ്റി ആട്ടോ പിന്നെ എന്താ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു ടണലാണ് കേട്ടോ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ടണലിൻ്റെ അടി കൂടി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഭാര്യയൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഹലോ ആ ടണലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു നാരോ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടിയാണ് കേട്ടോ നാരോ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റാണ് മുഴുവൻ മരങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാം നല്ല രസമുള്ള സ്ട്രീറ്റൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഓട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള സ്ട്രീറ്റായിരിക്കണം ഇത് മനോഹരമായ ഒരു ഫൗണ്ടൻ കാണാം ശരിക്കും നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്താടി പോലെയുണ്ട് ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ആർമിയുടെ ഷിപ്പാണ് കിടക്കുന്നത് വാർ വാർ ഷിപ്പാണ് അല്ലേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആർമി 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 ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലും അറിയാം സാറാ അറിയില്ലാട്ടോ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾ മുഴുവൻ ഡിഫെൻസിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ആർമിയുടെ ഷിപ്പുകൾ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വലിയ വലിയ ഷിപ്പുകൾ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഓ എന്ത് ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ അവിടെ മെയിൻ ടൗണാണ് അവിടെ ആ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് ടവർ ഐ ഒക്കെ കാണാം അവിടെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇത് കണ്ടോ അവിടെ ബേ ആണ് ഇതൊരു കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ വലിയ വലിയ ടണൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ടണലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മോഡേൺ സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഇച്ചിരി മോഡേൺ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് എനിക്ക് വേണേൽ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ മറ്റേ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ആ കാണുന്നത് സിഡ്നിയുടെ ഓൾഡർ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ ആ കണ്ടത് ഇതൊക്കെ അതെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയാട്ടോ സേറാ സേ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സേറയാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ഓരോന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹോസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷേ മ്യൂസിക്കും പരിപാടിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ ഹോസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു കണ്ടത് കേട്ടോ കുറേ ബേഡ്സ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒപ്പം ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബേ കടലിനടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഓപ്പറ ഹൗസ് നമ്മളങ്ങനെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സൽ സർക്കുലർ കീ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു അവിടെ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് ഓപ്പറ ഹൗസ് കേട്ടോ ഓപ്പറ ഹൗസിലേക്ക് എത്തിയാണ് നേരെ കാണുന്നത് ഓപ്പറ ഹൗസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഓപ്പറ ഹൗസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെറിയും പരിപാടിയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ കാണാത്തോ ആര് ഏത് ഓപ്പറ ഹൗസാ ഓക്കെ 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 ക്യൂനി എലിസബത്ത് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കാണും അല്ല ഇനോവേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിങ് ഓ നൈൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ ആണോ ഏതാണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആ ബിൽഡിങ് ചെയ്യുക ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഞാൻ തള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങളോട് കൂടെ പറയാണ് ഞാൻ തള്ളാ ആ അതൊരു സെമിട്രിയുടെ ലുക്ക് ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്താ പറയണേ അത് സെമിട്രി അല്ല അറിയില്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കുറേ ഓൾഡസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കാണുന്ന ഒരു വലിയ ഓൾഡാണ് ഇയർ പക്ഷേ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഞാൻ പക്ഷേ ഇയർ ഫോൺ കുത്തിയിട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എന്താണ് പുതിനകളെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ ഇത് കൊളോണിയൽ എന്തോ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുള്ള എന്തോ ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ബിൽഡി
ഓ ഈ കാണുന്നത് പാർലമെൻറ്റാണ് കേട്ടോ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ആ കണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടികളാണ് കേട്ടോ അവിടെ എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് സിഡ്നി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിഡ്നി ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ വെരി ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ വാ ഒരു രസമായിട്ട് കേട്ടോ സിഡ്നി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതൊരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും പക്ഷേ ഇയർ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തോ വലിയ ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക് ഹൗസോ എന്താ സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത് ഹിസ്റ്റോറിക് ഹൗസ് ആ കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എന്ത് ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ചർച്ച് ആ ചർച്ചിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചർച്ചാണ് വരുന്നത് ഇനി ചർച്ചിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിന്നറ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നറിന് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അടിപൊളിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വ്യൂ സെൻറ്റ് മേരീസ് ചേർച്ച് ആണെന്നാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കാണുന്നത് സെൻറ്റ് മേരീസ് ചേർച്ച് കേട്ടോ സെൻറ്റ് മേരീസ് കത്തീഡൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നുണ്ട് അത് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന വഴി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വേറെ വഴിയിലൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയം ആണ് ആ കാണുന്നത് അവിടെ കാണുന്നത് ചർച്ച് ഒരു പുൾമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ അവിടെ മുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഹേയ്യ ഇതൊക്കെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പഴയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് സാറ എൻ്റെ മോളുടെ മോളുടെ നെയിം വന്നിട്ട് സാറ അവൾ സേറയാണ് സാറ ഇത് വെരി ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണല്ലോ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസും എല്ലാം ആവാനാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസോ അങ്ങനെ വല്ല ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സിഡ്നിയിൽ സിഡ്നിയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മുളി കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാ ട്രെയിൻ അതിൽ പോകുന്ന കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രെയിനായിട്ടോ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാഫിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിലൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ട്രെയിനാണ് വന്നത് ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ട്രെയിനായിട്ടോ ഇവിടെ യാത്ര ഏതാണ് സുഖം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കാർ റോണ്ട് വന്നു കാർ റോണ്ട് വന്നു വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പടമാണ് കേട്ടോ യാത്ര ഭയങ്കര പടമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് അതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഡോളറൊക്കെയാണ് ടിക്കറ്റിന് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കയറി ഇവിടെ ടൗണിൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാർഡ് എടുത്താൽ മതി കാർഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിനും ട്രെയിനൊക്കെ ആ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അതിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ട്രാമും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുകളിൽ ട്രെയിൻ പോകുന്നു ട്രാം പോകുന്നു ഹോപ്പ് ഓൺ ബസ് ബസ്സുകൾ അതാ ട്രാം പോകുന്ന കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ട്രാമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടണലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിക്കേണ്ടത് ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആട്ടോ കാണുന്നത് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതെ അതെ ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് മോളി കിടപ്പുണ്ട് ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് ഇതാ ആ കാണുന്നൊക്കെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അല്ല റോഡ് വരുന്ന അത് റോഡ് വന്നിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് റോഡ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ 
അടി കൂടെ പോകുന്ന ട്രാമിനുള്ള വഴികളാണ് ആ ഇവിടെയും ഹോംലെസ് പീപ്പിൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പുള്ളി കുറെ കാണാൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ മുഴുവൻ തുണിയൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് അത് ഹോംലെസ് ഒരു ആളാണ് അവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞാട്ടോ പുള്ളി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ കാക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കാക്കയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കാക്ക ശബ്ദം കേൾക്കണ്ട ഇതെന്താ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആ ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആ കാണുന്നത് ഒരു ചർച്ചാണ് കേട്ടോ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് സെൻ എന്തോ ചർച്ച് തന്നെയാണത് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആവുന്നു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ പ്ലാൻസ് കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ചൈനയിലെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഇതൊരു പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതെന്താണ് മാർക്കോസ് ക്ലാർക്കോ എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടോ മുഴുവൻ ചെടി കയറ്റി വിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ആ ചെടി കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പാർക്ക് മോളാണ് കാണുന്നത് കാണാലേ മുഴുവൻ മുഴുവൻ രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം സെൻട്രൽ പാർക്ക് മോൾ അവിടെ സിനിമാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഷോപ്പിംഗ് മോൾസ് ജാഗ്വാർ മാർക്കറ്റ് ഹബോ വാ ഈ ബിൽഡിംഗ് പുതിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് കാണാൻ ഇതാ ഇതാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി മുഴുവൻ പ്ലാൻസ് കയറ്റി വിട്ടേക്കുകയാണ് ആ ഹോപ്സും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോടെ ആ തോളാലോ പോലീസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ട ഇത് പറയണം കേട്ടോ ഫോർ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ ഈ ടൗണിൽ വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവനൊന്നും ശരിയായിരിക്കില്ല അടിയിൽ സിഡ്നിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാട്ടോ എന്നെ എനിക്ക് എനിക്കും കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ചർച്ചാണ് മറ്റേ നേരത്തെ കണ്ട ചർച്ചിൻ്റെ പാട്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ഒരു മോസ്ക് പോലെയും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കാണുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹോട്ടലോ ആ കാണുന്നത് എ ബി സി എന്നാണ് ഇത് ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് വല്ലതും ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഇത് വളരെ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പോലെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളും പരിപാടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇത് ഇച്ചിരി പഴയ ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതോ അതുപോലെ തന്നെ നിറച്ചും മരങ്ങളും ഹോട്ടൽ ലീവ്സും ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഈ മരങ്ങൾ ഈ വീടുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ സ്ഥിതിയിലാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ആള് താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹാരിസ് ഓ ആ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ ആ കാണുന്നത് പവർ ഹൗസ് മ്യൂസിയം ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് ക്യാമറാസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് കണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നാട്ടിൽ നാട്ടിലിപ്പോൾ സ്പീഡ് എ ക്യാമറാസൊക്കെ വന്നല്ല അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പാ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് പക്ഷെ വളരെ മോശം ഒരു ഏരിയ പോലെ ആയിട്ടാ തോന്നുന്നത് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത സുഖമില്ലാത്ത ലുക്കാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇവിടെ മോളിൽ കൂടെ എങ്ങാണ്ടോ മെയിൻ മെയിൻ ഹൈവേ എങ്ങാണ്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഹൈവേ എങ്ങാണ്ടാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടികൾ പോകുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് എണീറ്റ് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അലൗഡ് അല്ലേ എണീറ്റ് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന റൂൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ലോഡ്ജുകളാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ റീസണബ റീസണബിൾ ആളുടെ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ലോഡ്ജുകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷനെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത്ര ഫ്ലാഷ് ഒന്നും അല്ല ആ അത് വീടുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് സെയിലിന് ഇട്ടേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരണം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ടെന്നീസ് കോട്ടും പരിപാടി കാണുന്നുണ്ട് അത്ര ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഒന്നല്ല പക്ഷേ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ടൗണിൻ്റെ വേറൊരു പാട്ടാണ് കാണുന്നത് അവിടെയാണ് മറ്റേ നമ്മുടെ
ആ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വ്ലോഗ് ഒന്നും തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റഡോ പരിപാടികളോ ഒന്നും തന്നെ അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അത് തന്നെ പറയാണ് അപ്പം റിപ്പീറ്റേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിൽക്കുകയല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പഴയ ബ്രിക്ക് കൊണ്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ആ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കട നിങ്ങൾക്ക് കായൽ കയറി കിടക്കുന്ന കാണാം അവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് നേരത്തെ കണ്ട ആ ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള വേറെ നമ്മൾ കറങ്ങി വരികയാണ് ആ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ റോക്കാണ് ശരിക്കും റോക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അതെ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കായലാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ ആ ഡിഫൻസിനെ കണ്ടത് എടുത്ത് തന്നെ എത്തും കേട്ടോ ഇതാ ഈ വഴിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബേ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ലക്ഷുറി ഓട്ട്സ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് കാണാം അവിടെ പിന്നെ ടൗണിൽ മുഴുവൻ മരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് മരങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴയ ബിൽഡിങ് പഴയ ഒരു സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ആയിരത്തി എത്ര എഴുന്നൂറുകളിലെ എന്നിങ്ങോട്ടാണ് അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പല ബിൽഡിങ്ങുകളുടെയും മുമ്പിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഹോട്ടൽ എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാണുന്നത് എന്തോ ടവർ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോവാം എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ സിഡ്നിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സല സർക്കുലർ കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നടന്ന് കാണാവുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ സർക്കുലർ കീയിൽ എത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത് പിടിക്കണേ പിടിക്കാം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് എൺപതോളം ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ യാത്ര ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാണുന്ന മ്യൂസിയം ആട്ടോ കാണുന്നത് ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വെർത്താണ് സംഭവം അതായത് സിഡ്നി ടൗൺ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് കാണാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങി കാണുക പിന്നെയും വന്ന് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറുക നല്ല പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്കിത് ഭയങ്കര വെറുത്തായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ആ കാണുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ബാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഭാര്യ എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് വെർത്താണോ ഇത് വെർത്തല്ലേ ശരിക്കും വെർത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ട്രിപ്പിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് വെർത്തല്ലേ ആ ട്രിപ്പ് അല്ലേ അല്ല ഈ ട്രിപ്പാ പറയണേ വെർത്തല്ലേ ശരിക്കും ഈ കാണുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ചൈനയിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗാർഡൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ഈ കാണുന്നത് എഴുതിക്കണ്ടോ ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇതാണ് ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതല്ല കേട്ടോ ഇതല്ല അത് ആ കാണുന്നതാണ് ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ചെറുതായിട്ടില്ലേ ചൈനീസ് ലുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഫേമസ് ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അത് മുകളിലോട്ട് നോക്കുകയാണേ വാ ഡബ്ല്യു ഇതാണ് ഡബ്ല്യു പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഫേമസ് ഹോട്ടലാണത് കാണുന്നോ ഡബ്ല്യു ഹോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ക്രൂസും പരിപാടിയൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കേട്ടോ ഏരിയ ക്യാപ്റ്റൻ ഫുഡ് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയുടെ പേര് കേട്ടോ ഇവിടെ അക്വേറിയം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണും കേട്ടോ ആ ഒരു ബിൽഡിങ് പുതിയ ബിൽഡിങ് പണിയുന്ന കേട്ടോ എന്നാ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് നോക്കിയത് വാവു ഇവിടെ മുഴുവൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നോ സ്റ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പലയിടത്തും തന്നെ
ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതെന്താ സ്ഥലം എന്ത് ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കണം ചേട്ടി ഇതെന്ത് ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് നോക്കി ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ക്രൗൺ ഹോട്ടൽസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ കുറേ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ആ ബിൽഡിങ്ങുകളായിട്ട് ആ കാണുന്ന വഴി അതിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ആ കാണുന്ന വഴി കൂടെ ശരിക്കും ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ആ കാണുന്നില്ല ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു വാക്കും പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളിത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിവേ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലൂടെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓപ്പറ ഹൗസ് ആണ് അങ്ങ് കാണുന്നത് അടിപൊളി അല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പല പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻസിലുള്ള പലരും അരകൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇറ്റു പോട്ടെ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഞാൻ കുറേ പേരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് നീ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണാത്തതാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വേ ഇൻഡു വരെ കണ്ടവരൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പർ ഹൗസ് അവിടെ കാണുന്നു ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഹൗസാണ്ടാ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു കല്യാണം നടക്കണം കല്യാണം ആര് വന്നു ഇന്നലെ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ വന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി ഇവിടെ വന്നു എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ ബിസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഗ്യാലറി എന്ത് സംഭവമാണ് കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സൽ സർക്കുലർ കീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ ആ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഫുഡ് സ്റ്റോളും പരിപാടിയും ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിയാം കേട്ടോ മോളിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ഹോപ്പ് ഓൺ പോ ഹോപ്പ് ബസ് അതിനൊപ്പം തന്നെ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ സാധനം സംഭവത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്ത് വേറെ ട്രെയിനാണത് അത് ട്രെയിനല്ല ഫ്രം ബംഗ്ലാദേശ് നൈസ് ടു മീറ്റ് യു ഗായ്സ് റിയലി റിയലി എൻജോയ്ഡ് നൈസ് ട്രിപ്പ് അത് നല്ല നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു കേട്ടോ റിയലി എൻജോയ്ഡ് വണ്ടർഫുൾ ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടോ സംഭവം നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഹോപ്പോൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബസ്സിൽ തന്നെ ബ്ലൂ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ട്രിപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അത് ഇവിടെയുള്ള ബോണ്ടി ബീച്ചും അങ്ങനെയുള്ള വേറൊരു ഫൈനൽ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ട്രിപ്പായിരിക്കും ഇത് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഇവിടെയുള്ള കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ബൈബ് ബൈബ് ഫ്രം ന്യൂസിലാൻഡ് മ